അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അതായത് കറക്റ്റ് എണ്ണം കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നും മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നും എട്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതം ഓൾജിബർ എഴുതാനാണ് സി ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾജിബർ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ഒന്ന് പൊതുവ്യത്യാസവും അതുപോലെ ആദ്യപദം വേണം അപ്പോൾ ഇതിന് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നും എട്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം ടേം പൊസിഷൻ ബൈ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ബൈ ടേം ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ബൈ എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് കുറച്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് അതായത് നാല് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാലാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ ആദ്യപദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യപദം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് എക്സ് പതിമൂന്ന് എക്സ് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടുക അത് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാലാണ് ഒന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാണ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് പതിമൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഉത്തരം അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു ആദ്യം പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണെങ്കിൽ നാല് എൻ എന്ന് എഴുതുക നാല് എൻ പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണെങ്കിൽ നാല് എൻ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യപദം അഞ്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അല്ലേ നാല് കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് കിട്ടുക ഒന്ന് കൂട്ടിയാലാണ് അപ്പോൾ നാല് എന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി അഞ്ചും ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതും മൂന്നാമത്തെ പദം എത്രയാണ് എട്ടാമത്തെ പദം എത്രയാണ് ബീജഗണിതം എന്താണെന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പദം അറുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പദം ആ മൂന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൊത്തം തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് അരിക്കുക മൊത്തം തുക അറുപത്തഞ്ചാണ് അറുപത്തഞ്ചിന് എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് കിട്ടി അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം ഇനി എട്ടാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ അതായത് തുകകൾ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തഞ്ചും പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എടുക്കുക അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി അഞ്ച് പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയത്തെ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പർ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അതിൽ നടുത്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെട്ടാണ് ആ എക്സെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ തുക ബൈ എണ്ണം ചെയ്യുന്നു ഈ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിനെ രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഏത് എട്ടാമത്തെ പദം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഉത്തരം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് പദങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവ്യത്യാസവും ആദ്യപദവും എഴുതി അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എസിൻ്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ
മിഡ് ടേം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാം പദം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ മധ്യപദം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എട്ടാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റഞ്ച് തുക ബൈ പതിനഞ്ച് എണ്ണം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റഞ്ച് ഹരിക്കണം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴാണ് ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എവിടെയാണ് വരുന്നത് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര നമ്പറുണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വരുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പതിനൊന്ന് പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തത് പതിമൂന്നാമത്തത് പതിനാലാമത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പതിമൂന്നാമത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള തുക കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള തുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചും പ പത്ത് ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പത്ത് അതായത് എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ ബൈ അഞ്ച് ഉത്തരം എഴുപത്തി ഏഴ് ഇതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ പദം ബി ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഉത്തരം എഴുപത്തി ഏഴ് ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്ര അഥവാ ബീജങ്ങളെ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിലിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴും അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ഏഴുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി ഈക്വൾ ടു പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അതായത് എഴുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പതിമൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് ബൈ പതിമൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് അപ്പോൾ മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ആറ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആറ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യപദം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് വൺ സമം ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എട്ടാമത്തെ പദം ഉണ്ട് എട്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടുക ഏഴ് ഡി മൈനസ് ചെയ്താലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എട്ട് മൈനസ് ഏഴ് ഡി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൺ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ കിട്ടും എക്സ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് മൈനസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഉത്തരം അഞ്ച് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വണ്ണ് ഒന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ബീജഗണിതം എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ബീജഗണിതം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് എൻ എന്ന് എഴുതുക ഇനി എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കുക അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ആറ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് കുറക്കുമ്പോഴാണോ കൂട്ടുമ്പോഴാണോ കുറക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കുറക്കണം ഒന്ന് കുറക്കണം അപ്പോൾ ആറ് എൻ മൈനസ് ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അറ്റോമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എട്ടാം പദം മുതൽ ഇരുപതാം പദം വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അതായത് സം ഓഫ് ദ ടേംസ് ഓഫ് എയ്ത്ത് ടേം ടു ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ടേം എട്ടാമത്തെ ടേം മുതൽ ഇരുപതാമത്തെ ടേം വരെയുള്ള ടേംസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഓഡ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് കൂടി
പതിനാലാമത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തത് പതിനാറാമത്തത് പതിനേഴാമത്തത് പതിനെട്ടാമത്തത് പത്തൊമ്പതാമത്തത് ഇരുപതാമത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഏതാ വരുന്നത് പതിനാലല്ലേ അല്ലേ അപ്പം ആ പതിനാല് കാണാൻ തുകയെ എന്തുകൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി എണ്ണം കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എത്രയാണ് തുക എട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ളതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ആ ഈ എണ്ണം കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പതിനാലാമത്തെ പടമാണ് അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുക ബൈ എണ്ണം അതായത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അൻപത്തി ഏഴ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബി ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പദം കൂടി നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ പദം കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ നടുവിലത്തെ നമ്പർ ഏതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി കാണുമ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ബൈ രണ്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതേമാതിരി തുക ബൈ എണ്ണം ചെയ്യാം തുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ എണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അൻപത്തി മൂന്ന് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാം കാരണം പതിനാലാമത്തത് പതിമൂന്നാമത്തതാണ് പതിനാലാമത്തത് അമ്പത്തി ഏഴും പതിമൂന്നാമത്തത് അൻപത്തി മൂന്നും ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും നാലായിരിക്കും അല്ലേ അൻപത്തി മൂന്ന് നാല് കൂട്ടിയാലും അമ്പത്തി ഏഴ് കിട്ടുക അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം നാല് ഇനി സി ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്ര ആൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയണം എക്സ് വൺ അറിയണം എക്സ് വൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും പതിമൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഡി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ട്വൽവ് ഡി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ പതിമൂന്ന് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാലാണല്ലോ ഒന്ന് കിട്ടും പതിമൂന്നാമത്തത് അൻപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് അമ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ അൻപത്തി കുറച്ചാൽ ഉത്തരം അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ബീജഗണിതം അഥവാ എക്സ് എന്നെ ആൾജിബ്രി ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് എൻ എന്നെഴുതി ഇനി ആദ്യ പദം അഞ്ചാണ് ആ അഞ്ച് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സമാന്തര സേണ്ട ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി നാൽപ്പതും ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴുമാണ് ഇതിൽ ഒമ്പതാമത്തെ പദം നയൻത്ത് ടേം ബി ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേം ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് തുകയുടെ ബീജഗണ്ട് അതായത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേംസ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേംസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സമാന്തര സേണ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇവിടെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്തത് പതിനേഴ് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അല്ലേ ഓഡ് നമ്പറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മദ്യപദം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴിൻ്റെ മദ്യപദം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പതിനേഴ് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി കാണുന്നത് അതായത് പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് ഉത്തരം എന്താ കിട്ടിയത് ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ആമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുക തുക ബൈ എണ്ണം എന്ന് പറയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഹരിക്കണം പതിനേഴ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിനെ പതിനേഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ പദം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനാലാമത്തെ പദം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി നാൽപ്പതും പതിനേഴ് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ അൻ ഏഴ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഏഴ് ഏഴ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നും ബി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് എങ്കിൽ സി ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ബീജഗണിതം തുകയുടെ ബീജഗണിതം എഴുതാനാണ് അതായത് സം ഓഫ് ആൾജിബ്രയുടെ സം എഴുതാനാണ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ പദമാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് മൈനസ് ഒൻപത് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ബൈ പതിനാല് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ എക്സ് വണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് വണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പതിനാലാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് എക്സ് പതിനാലിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് ഡി കുറച്ചാൽ എക്സ് വണ് കിട്ടും പതിനാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഉത്തരം അഞ്ച് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സി ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ തുകയുടെ ബീജഗണിതം അതായത് എസ് എൻ സമ്മിൻ്റെ ആൾജിബ്രി ഫോമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എസ് എൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഡിയുടെ പകുതി എടുക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ പകുതി എത്ര എടുക്കേണ്ടത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വൺ എഴുതി വൺ എൻ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം അതിനുശേഷം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒന്നിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് അഞ്ച് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കുക ഈ ഒന്ന് കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലും അഞ്ച് കിട്ടുക എന്ത് കൂട്ടണം നാല് കൂട്ടണം അപ്പോൾ നാല് എൻ എന്ന് എഴുതുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തുകയുടെ ബീജഗണിതം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാൻ നോക്കൂ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൾ ടു ടു ആണ് ഇവിടെ തന്നെ അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൾ ടു ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുക ഒന്നാണ് പകുതി അപ്പോൾ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് കൂട്ടിയാലല്ലേ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു അഞ്ച് കിട്ടുന്നു എത്ര കൂട്ടിയാൽ നാല് കൂട്ടിയാൽ അപ്പോൾ നാല് എൻ എന്ന് എഴുതു